ഏവർക്കും ടൈമറിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദശാംശ സംഖ്യയുടെ ഹരണം ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഈ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം പരിഹരിക്കാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ കിടക്കാം പി എസ് സിക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത് ഈ സംഖ്യകളുടെ പോയിന്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തി ആറ് താഴെ ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്താറ് ഏഴ് ആറ് ഇവയാണ് പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ഇനി ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കുക ഏഴും നാൽപ്പത്തൊമ്പതും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഹ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയാണ് ഏഴിൽ ഏഴ് ഒരു തവണയും നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ ഏഴ് ഏഴ് തവണയുമാണ് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആറിൽ ആറ് ഒരു തവണയും മുപ്പത്താറിൽ ആറ് ആറ് തവണയുമാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ ഹരിക്കണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയും ഒന്നോട് ഹരിച്ചാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ മുകളിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കുക ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളും ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ടോട്ടൽ ആകെ നമുക്ക് നാല് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളായി മുകളിൽ നാല് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളായി ഇനി താഴെ താഴെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനവും ഇവിടെയും ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആകെ ഇവിടെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളാണായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ മുകളിൽ നാലും താഴെ രണ്ടുമാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഇടത്തോട്ട് രണ്ട ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി ഇടത്തോട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥാനം രണ്ട് സ്ഥാനം രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ചെയ്താൽ സീറോ പോയിന്റ് നാല് രണ്ട് എന്നാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉത്തരം നെഗറ്റീവ് രണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ സംഖ്യയുടെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഉത്തരം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് രണ്ടാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പൂജ്യം അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി പോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം പി എസ് സി പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് പോയിന്റ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ എങ്ങനെ വായിക്കാം ഇത് ആറെന്നാണ് വായിക്കുക ആറെ ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ച് ഹരിക്കണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് വായിക്കുക അഞ്ച് അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം മൂന്നെന്നാണ് വായിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക പതിനഞ്ചും അഞ്ചും തമ്മിൽ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പതിന അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഒരു തവണയും പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് തവണയുമാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആറും മൂന്നും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആറ് മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഒരു തവണയും ആറിൽ മൂന്ന് രണ്ട് തവണയുമാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ആറാണ് താഴത്ത് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ഒന്നാണ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യയെ ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആറ് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂന്ന് ഇവിടെ ദശാംശ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയും മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ
ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദശാംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഇത് ആറെന്നാണ് ആറെ ഗുണിക്കണം ഇത് പതിനെട്ടെന്ന് വായിക്കാം പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം നാല് ഹരിക്കണം ഇത് രണ്ടെന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് രണ്ടും ആറും തമ്മിൽ ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടും ആറും തമ്മിൽ ചെറുതാക്കിയാൽ രണ്ടിൽ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ആറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇനി നമുക്ക് ദാ മൂന്നും മൂന്നും മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവയും മൂന്നും ഈ പതിനെട്ടും തമ്മിൽ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് ആറ് പ്രാവശ്യം ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം ഗുണിക്കുക ഒന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് 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 ഇൻറ്റു നാല് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് താഴത്തെ എല്ലാം ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിന് ഏത് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ആകെ എത്ര ദശാംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എണ്ണി നോക്കുകയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണിത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം മുകളിൽ എത്ര ദശാംസ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുകയാണ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ആകെ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ഏഴ് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ട് സ്ഥാനങ്ങളാണ് മുകളിലുള്ളത് ഇനി താഴെ ഉള്ളത് നോക്കാം താഴെ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളാണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെയും രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഇതാണ് നമ്മളെ ദശാംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു ഭാഗം ഇനി ഇത് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയെന്ന് നോക്കാം എട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മൂന്നാണ് ഉത്തരം മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഉത്തരത്തിന് ഉത്തരമെങ്കിൽ മൂന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറം കൂടി എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് നാല് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിൽ എനിക്ക് നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്നും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള നമ്പർ കുറയ്ക്കുക അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുക എപ്പോഴും മുകളിൽ നിന്ന് നമ്പറിൽ നിന്ന് താഴെയുള്ള നമ്പറാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ചെറുതും താഴെയുള്ള നമ്പർ വലുതുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും മൈനസ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ഒന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആൻസറും ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആൻസറുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ആൻസർ ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയാണോ ഉത്തരം കിട്ടിയത് അത്രയും സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി ഒരു പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇട ഇപ്പം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരമെങ്കിൽ ഒന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി അതായത് ഇവിടെ നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണാവും ഒരു സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി ഒരു പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ നെഗറ്റീവ് ഒന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഉത്തരം തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഒന്നാണ് നമുക്ക് ദശം സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമെങ്കിൽ എത്രയാണോ നെഗറ്റീവ് ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക നെഗറ്റീവ് രണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക നെഗറ്റീവ് മൂന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിരം കൊണ്ട് കുണിക്കുക ആ രീതിയിൽ ക്രമത്തിൽ പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുണിക്കണം പത്ത് സമം നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് കിട്ടുക ഈ രീതിയാണ് നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറന്നു പോയാൽ നമുക്